Ready? Silence. Bronze. Biryani pa. Ah, biryani mo. Curry sauce pa. Curry pa na din. Taka liyo na mo mismo ako pa. Chicken. Ano ko ni na? Tayo na mo ni ta. Dalan na kaman dito. என்னோட <laughs> நினைக்கிறேன்ஷேக் <laughs> நம்ம செப்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்காக அனுப்பிச்சிருந்தா சோ நான் அதை இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆசைப்படுறேன் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு தாட்ஃபுல் கிஃப்ட் ரொம்ப அழகா இருந்தது சார் பாத்தீங்கன்னா செப்ஸ் கிச்சன் ஜீவிதா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்மார்ட் கப் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் டேன் அபிஷேக் ரொம்ப சூப்பரான சர்ப்ரைஸ் தேங்க்யூ ஓகே ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் சூப்பரான ப்ரான் தம் பிரியாணி ரெடி பண்ணி சாப்பிட போறோம் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன பிரான்ஸ் இருக்கும் ஜம்போ பிரான்ஸ் இருக்கும் பட் இதுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப பெரிய பிரான்ஸ் போட்டால் நல்லா இருக்காது ஸோ நான் இப்போ ஒரு கிலோ பிரான்ஸ் வாங்கி அதை கம்ப்ளீட்டாக கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது ஒரு குயிக் மேரினேஷன் ஒன்று பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் பண்ண போகலாம் ஸோ இந்த மேரினேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் சால்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஸோ இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம குக் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் பட் இன்றைக்கி பண்ண போகிற பிரியாணிக்கு இந்த மசாலா தான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது அதனால் இந்த ஸ்டைலில் போயிடலாம் இதுதான் அவங்க பேசிக்காக நமக்கு கொடுத்த அந்த கேரளா ஆத்தன்டிக் ப்ரான் பிரியாணியோட ரெசிபி ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் சால்ட் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் பச்சை மிளகா ரெண்டு மிளகா நான் உடச்சி உள்ளே போடுறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து அரைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பேஸ்டாக நான் அரைக்க போகிறேன் வீணா ஒரு கேள்வி கேட்டால் எல்லாம் பொடியாக தானே போடுறீங்க இப்போ எதுக்கு நீங்கள் இதை அரைக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் பச்சை மிளகாய் அரையணும் இல்லைங்களா அதுக்காகவாவது நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தான் ஆகணும் இல்லை நீங்கள் வந்து பூண்டு இஞ்சியே முழுசாக போட்டு கூட அதில் அரைக்கலாம் நல்ல ஒரு திக்கான ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் இப்போ நான் அதை அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிரியாணி குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்த மசாலா அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ப்ரானோட சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ண போகிறோம் அந்த மசாலாவோட அந்த ப்ரானை குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணியில் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்ம நினைக்கல ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணால் ப்ரான் வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும் இல்லைங்களா பட் நீங்கள் இந்த மசாலாவோட சேர்த்துட்டு குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெருசாக இந்த ரப்பர் மாதிரி ஆகாது ப்ராப்பராக குக் ஆகும் 
उपयोगी <laughs> मसाल मीडियम मुका मसाली मसा இல்ல गरम मसाला நீங்க இது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே பிரியாணி மசாலா எப்படி பண்றது அப்படிங்கறது ஒரு எபிசோட் பண்ணிருக்கோம் சோ நீங்க அத பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு பிரியாணி மசாலா வீட்லயே இருக்கு ரெடி பண்ணலாம் அப்படி பாத்துக்கலாம் அது சூப்பரா இருக்கு ஒரு பிரியாணி மசாலா சோ இப்போ இதுக்குள்ள முக்கியமான இன்கிரெடியன்ட் ஒரு கைப்பிடி புதினா பவுடர் ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி இது நல்லா வணக்கிக்கணும் இது போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வாசம் வேற மாதிரி இருக்குங்க நம்ம பக்கத்து வீட்டுல கேக்க போறாங்க என்னங்க ஸ்பெஷல் அப்படினு அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான வாசம் வந்துட்டிருக்கு என்னடா இது ராஜோட டயலாக் ஆச்சே இத வேற நான் காப்பி அடிச்சிட்டேன் நினைக்காதீங்க எங்க பக்கத்து வீட்டுல கேப்பாங்க துபாயில கேக்குறவங்க இந்தியால கேட்க மாட்டாங்களா எங்க பக்கத்து வீட்டுல கேப்பாங்க मसाला प्रॉन्स इप्री इंद्रपक्का कुक पन वेज़ चुटना ऐना पन पोरे ना आरसीए कुड़वे कुक पन पोरे 
முன்னாடி பண்ணியிருக்கிற எல்லா பிரியாணிக்குமே வந்து இந்த ரைஸை எப்படி குக் பண்ணி நம்ம லேயரிங் பண்ணுவோன்றது அதே மெத்தடு தான் இந்த தண்ணிக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நாலு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு பட்டை கொஞ்சம் இட்லி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இப்போ நான் போட போகிற இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை ஏன்னா சேஞ்சி அப்படி தான் சொல்ல சொன்னாங்க ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போடுறேன் ஸோ இப்போ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி கழுவி ஊற வச்சிருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த அரிசியை இதில் எடுத்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ உப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இந்த தண்ணியை நம்ம வடிகட்டி எடுக்க போகிறோம் அதனால் நல்லா அந்த உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த உப்பு போட்டு கிளறிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏழு நிமிஷம் போதும் செவன் மினிட்ஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் குக் ஆயிரும் அவ்வளோதான் அதோட அளவுங்க அதுக்கு மேலே நீங்க குக் பண்ணீங்கன்னா தம் போடும்போது குழஞ்சு போயிடும் இப்போ இந்த ப்ரான் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா வத்திருச்சு திக் ஆயிருக்கு இப்போ நான் அந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த ரைஸ் குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம தம் போடுவோம் தம் இல்லைங்க தம் போறேன் <laughs> இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தம் போடுறதுக்கு ஒரு இரும்பு தோசைக்கல் எடுத்து வச்சு அதில் நான் எந்த பாத்திரத்தில் தம் போட போகணும் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கீ போட்டு க்ரீசிங் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சமாக புதினா இதுக்குள்ளே ஃப்ரைடு ஆனியன் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது நான் வீட்லேயே செஞ்சுது ஸோ பாலில் கொஞ்சம் குங்கும பூ ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் இதில் ஊற்ற போகிறேன் என்னென்னா அந்த கலர் கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறேன் திராட்சை முந்திரி ரெண்டையும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஞ்சம் அந்த ப்ரான் மசாலா எடுத்து அப்படியே லைட்டாக ஒரு லேரி கொடுக்கலாம் மறுபடியும் அடுத்த லேயர் ஸோ இது குக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி லேயரிங் பண்ணி தம் பண்ணும்போது நிறைய நேரம் ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஆயில் கீ அதே மாதிரி இந்த மில்க்கு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரைனஸ் வராது ஃபைனலாக இன்னொரு லேயர் இந்த ப்ரான் மசாலா ஆட் பிரியாணி <laughs> ரெடிய <laughs> 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 மசாலா <laughs> சூப்பர 
பாருங்க ப்ரான் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பார்க்கவே ரொம்ப யம்மியா டேஸ்டியா இருக்கு ரொம்ப டெம்டிங்கான ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கட்டாயமா போடுவேன் இப்ப நான் இதை கேட்டு டேஸ்ட் பண்றேன் சூப்பரா இருக்கு மேம் நல்லா கூட கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருக்கு காரம் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க மிளகா தோல் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது வயசு ரொம்ப சூப்பரான யம்மியான ப்ரான் தம் பிரியாணி உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க ஸோ மறுபடியும் ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை நான் மீட் பண்றேன் அண்டர் தான் இட்ஸ் மீ ஜீவிதா சைனிங் ஆஃப் கீப் வாட்சிங்